ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് അൻതി അജയ് ഘോഷ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പഠിക്കുക ലേൺ അറ്റ് യുവർ പ്ലേസ് ലേൺ അറ്റ് യുവർ പേസ് എനിക്ക് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡി എം ഇ ടു ആണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ്സ് ടു മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് ഫൈനലിൽ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഡി എം ഇ ടു കെ ടി യു ബി ടെക്കുകാർക്ക് സോ ഇത് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും പറഞ്ഞു മീൻസ് കോവിഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്കുകളും മുഴുവൻ ഫൈവ് മോഡൽസ് വെച്ചൊന്ന് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ പുട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം സോ ഡി എം ഇ ടുവിലെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ചെയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ചാപ്റ്റർ വൺ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ക്രീപ്പ് എന്താണ് സ്ലിപ്പ് എന്താണ് സെൻട്രിഫിക്കൽ ടെൻഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ചെക്ക് ഔട്ട് ദി റസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വീഡിയോ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ക്ലാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ത് ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം ഇല്ല എന്താ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഇല്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ അതല്ലാത്ത കുറെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ പൊട്ടിയത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഈ ഒരു പിരീഡ് നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പിരീഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സോ എനിവേ അതല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് സോ എനിവേ നോ വിറ്റ് സ്റ്റഡി ടൈം ലെറ്റ്സ് പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ ബെൽറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ബെൽറ്റ് അത് ബെൽറ്റ് ആണ് അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്താ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബെൽറ്റ് അല്ലെ റോപ്പ് ദീസ് ആർ യൂസ് ടു ട്രാൻസ്ഫേർട്ട് പവർ ഫ്രം വൺ ഷാഫ്റ്റ് ടു അനദർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് പുള്ളി പുള്ളിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്താ ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഡ്രൈവർ പുള്ളിയുണ്ട് ഒരു ഡ്രിവൺ പുള്ളിയുണ്ട് അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്താ ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം സോ ഡ്രൈവർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡ്രിവൺ പുള്ളിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം സോ ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താണ് പവർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം സോ എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് എന്താ പല കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡ്രൈവർ പുള്ളി നിന്ന് ഡ്രിവൺ പുള്ളിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബെൽറ്റ് ആണ് ബെൽറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് വൺ ടെൻഷൻ ഈ ബെൽറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ടെൻഷൻ കാരണം ലൂസ് ആയിട്ടാണ് വരിക്കണമെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ഫുൾ പവർ നമുക്ക് എന്താ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ടെൻഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് എത്ര ആംഗിൾ എന്താണ് ആ ഡ്രൈവർ ഡ്രിവൺ തമ്മിൽ എന്താ ടച്ച് ആവുന്നുണ്ട് സോ ആ കോൺടാക്ട് ആംഗിൾ ബെൽറ്റിന്റെ പിന്നെ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ അണ്ടർ വിച്ച് ബെൽറ്റ് യൂസ് യൂസ് ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ സോ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണതിന്റെ എമൗണ്ടിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെലോസിറ്റി ടെൻഷൻ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഇൻ വിച്ച് യൂസ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ഉണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ട് ഹെവി ഉണ്ട് മീൻസ് ലൈറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ പവേഴ്സ് കുറഞ്ഞ പവറുകൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ്സ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ബെൽറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അഗ്രികൾച്ചർ മെഷീൻസിൽ സ്മോൾ മെഷീൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ലൈറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് 
വി ബിൽഡ് അറിയാം ആ ഫിഗർ നോക്കി അറിയാം ഒരു വി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ട്രപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പിലുള്ള വി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് മെയിൻലി വരുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് വർക്ക് ഷോപ്പ് വർ ഗ്രേറ്റ് അമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഹൈ പവർ റിക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആണ് എന്ത് വി ബിൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് പുള്ളീസ് രണ്ട് പുള്ളീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വളരെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും വെരി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ആയിരിക്കും എന്ത് വി ബിൽഡിൽ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ആണ് എന്ത് സർക്കുലാർ ബെൽറ്റിലെ റോപ്സ് എന്ന് പറയണം സർക്കുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് പറഞ്ഞാൽ റോപ്പ് സെയിം സാധനം തന്നെയല്ലോ വരുന്നത് ഇതും ഫാക്ടറി പോയി ഫാക്ടറീസിൽ വർക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലാർജ് പവർ വേണ്ടടുത്താണ് എന്ത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താ രണ്ട് പുള്ളീസ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് ഡിഫറൻസിൽ രണ്ട് പുള്ളീസ് തമ്മിലുള്ള ലെങ്ത് വേരിയേഷൻ വന്നത് എട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും ബിലോ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ത് മെയിൻലി വരുന്നത് ദ ഫോർ ഈ ബെൽറ്റ് ഏറ്റവും പുള്ളി തമ്മിലുള്ള കോയഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പല കാര്യങ്ങളെയാണ് മെയിൻലി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് എന്ത് ബെൽറ്റും പുള്ളിയും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കോയഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് മെറ്റീരിയലാണ് ബെൽറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആവാം ഇല്ലെ പുള്ളിയുടെ മെറ്റീരിയൽ ആവാം ബെൽറ്റ് മെറ്റീരിയൽ പുള്ളി മെറ്റീരിയൽ ഏത് ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് ഏത് ടൈപ്പ് പുള്ളി മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് വൺ സ്പീഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഏതാണ് സ്പീഡ് റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡ് തേർഡ് വൺ വരുന്ന സ്ലിപ്പാണ് സ്ലിപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് സോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് കോഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ബെൽറ്റ് പുള്ളി സ്പീഡ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് തേർഡ് വൺ സ്ലിപ്പ് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലിങ്കിലൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് എടുക്കാം അത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഉണ്ട് അതല്ലേ ടെലിഗ്രാം പേജ് അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ഫോർ ബെൽറ്റാണ് ബെൽറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ലെതർ നമ്മൾ കോമിലെ നമ്മൾ ഇടണ ബെൽറ്റിലായാലും ലെതർ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങാറില്ല അപ്പോൾ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ് കാണാം അല്ലേ അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോമങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹെയർ സൈഡും ഉണ്ട് മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ഫ്ലഷ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെൽറ്റായാലും എന്താ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഹെയർ സൈഡ്സും ഫ്ലഷ് സൈഡും ഉണ്ട് ഫ്ലഷ് സൈഡിനെ കാട്ടും സ്മൂത്തറും ഹാർഡറും ആണ് എന്ത് ഹെയർ സൈഡ് പക്ഷേ ഫ്ലഷ് സൈഡാണ് എന്ത് മോർ സ്ട്രോങ് ആണ് ഹെയർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ബെൽറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് പുള്ളിയായിട്ട് എന്താ കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളിയായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്ന ഹെയർ സൈഡാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലെതർ ബെറ്റ്സ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പീരിയോഡിക്കലി ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആയി പോകും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ടർ കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ വന്നാൽ എന്താ ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലെതർ ബെൽറ്റ് ഇസ് അറൗണ്ട് തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എന്ത് ഡെൻസിറ്റി വൺ ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ബെൽറ്റാണ് എന്ത് കോട്ടണിലെ ഫാബ്രിക് ഇതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കമ്പാറ്റീവ് ലെസ് അറ്റൻഷൻ മതി കാരണം അത്ര ഹെവി ലോട്ടിന് വേണ്ടി എന്താ കോട്ടണിലെ ഫാബ്രിക് ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കൺവേഴ്സ് ബെൽറ്റ് കൺവേഴ്സ് ഇതിന് വേണ്ടിയോ അതിന് വല്ലതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനിൽ ബെൽറ്റ് കൺവേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് കോട്ടൺ ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ടൈപ്പ് ബെൽറ്റാണ് എന്ത് റബ്ബർ ബെൽറ്റ് റബ്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് സോ റബ്ബർ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്ലെക്സിബിൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്താ പെട്ടെന്ന് എന്താ നശിച്ച് പോകാം ക്യൂക്കിലി ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബിക്കോസ് ഹീറ്റോ ഓയിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഒക്കെ വന്നാൽ എന്താ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോകാം സോ റബ്ബർ ബെൽറ്റ് നല്ലതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ മില്ല് സോ മില്ല് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ റബ്ബർ ബെൽറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൻസിറ്റി അറൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് വൺ ആണ് എന്താ ബെൽറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി ഡ്യൂറബിൾ റോബസ്റ്റ് ബെൽറ്റാണ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഹെവി വെയ്റ്റ് കോട്ടൺ ആൻഡ് ഫാബ്രിക് ഹെവി വെയ്റ്റ് കോട്ടൺ ഫാബ്രിക് വെച്ചാണ് എന്താ ഈ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രീ സ്ട്രെസ് ചെയ്യും മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ പ്രീ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് പ്രീ സ്ട്രെസ് ഡ്
ചെറിയൊരു എന്താ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഓപ്പൺ ബെൽറ്ററി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഒന്നും കൂടെ ഒരു ടൈറ്റ്നെസ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദി ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് കോമ്പൗണ്ട് ബെൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൂന്ന് പുള്ളീസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അവിടുന്ന് അടുത്തേലേക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് ബെൽ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യണം യൂസ് ടു വൺ പവർ ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ പുള്ളി ടു അനദർ ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ടു അനദർ സീരീസ് ഓഫ് പുള്ളീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് ബെൽ ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻലി ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ആണെന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ക്രോസ്ഡ് റൈറ്റ് ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് ബെൽ ഡ്രൈവ് വിത്ത് ഐഡൽ പോളീസ് ഇതാണ് എന്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെൽ ഡ്രൈവ്സ് ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കണക്ഷൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് എന്ത് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഓഫ് ബെൽ ഡ്രൈവ്സ് വെലോസിറ്റി നമ്മളെ റേഷ്യോ ആണ് അത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പുള്ളികളുണ്ടല്ലോ സോ ഒന്നിൻ്റെ ആർ പി എം എൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഡ്രൈവ് ആണ് ഡ്രിവൻ്റെ എൻ ടു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി വൺ ഡി ടു ആണെങ്കിൽ വന്നത് റേഷ്യോ ആണത് എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ഈക്വൽ ടു ഡി ടു ബൈ ഡി വൺ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി തിക്നെസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ഈക്വൽ ടു ഡി ടു പ്ലസ് ടി ബൈ ഡി വൺ പ്ലസ് ടി ആണ് വൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സ്ലിപ്പ് ക്രീപ്പ് സെൻട്രൽ ഫ്യൂവൽ ടെൻഷൻ കേസ് വന്നത് സോ ഒറ്റ ഡി പഠിച്ച് മൈൻഡ് ടൈറ്റ് ആക്കണ്ട അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് എന്ത് സ്ലിപ്പ് ക്രീപ്പ് സെൻട്രൽ ഫ്യൂൽ ടെൻഷൻ വന്നത് സോ അടുത്ത വീഡിയോ നോക്കുക ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അടുത്ത വീഡിയോയുടെ കാര്യങ്ങളുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടും ആൻഡ് പഠിക്കാൻ കൂട്ടി സ്വിഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കോട്ടൺ ഇല്ല ഫാബ്രിക് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് റേഞ്ച് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വൺ ലക്ക് വിന്നർ വിൽ ബി വിനിങ് പഠിക്കാൻ കൂട്ടീസ് എടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഒറ്റ സ്ട്രെച്ച് തന്നെ അത്ര ബൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇടാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മടി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കോമൺലി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര മടി വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുള്ള വീഡിയോസ് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇടുന്നത് സോ അടുത്ത വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോസിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇനി ഇറ്റ്സ